ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த டாபிக்கில் விச் மீன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த லெசன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் விச் மீன் ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்போது இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளமை வந்து உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட டவுட்டு கேட்காமையே சால்வ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய கான்செப்டு இதனுடைய பாயிண்ட் எல்லாமே நான் வந்து டீட்டெயிலில் கிளியராக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய ஐடியா சரியா சப்போ கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஸோ இந்த நேம்லேயே தெரிது இட் இஸ் அ ஸ்பெரி ஸ்பியர் ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிரர் ரைட்டா ஸோ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் இந்த சென்ஸ் இது வந்து விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ கிளாஸ் ரைட்டா கிளாஸில் தான் அப்போது இந்த ஸ்பெரிக்கலில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிரரை வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஒரு டைப் என்ன அப்படின்னா கான் கேவ் மிரர் இன்னொன்று வந்து கான் வெக்ஸ் மிரர் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் மிரர் அப்படின்னாவே வந்து ஒரு பக்கம் வந்து பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு சம் டைப் ஆஃப் கோட்டிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போது இதுவும் அதே தான் பிகாஸ் இட் இஸ் அ மிரர் இல்லையா மிரர் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் பாலிஷ் இன்னொரு பக்கம் வந்து சம் கோட்டிங் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஏன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிரர் ரைட்டா ஸ்பெரிக்கல் ரைட்டா ஷேப்பில் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிரர் இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன மிரர் அப்படின்னா ஒன்று வந்து கான்வெக்ஸ் இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் ரைட் அப்போது இந்த பார்ட் இந்த ஸ்பியரோட இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரரோட பாதி எடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு கான் வெக்ஸ் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கான் கேவ் எப்படி சார் கான் வெக்ஸ் கான் கேவ்னு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஹிண்ட்டு தர ஈஸி தான் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி மிரர் இருக்கும்போது எனக்கு இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் கான் வெக்ஸ் மிரர் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து பாலிஷ்ட் சாரி பெயிண்ட் அந்த கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கான் கேவ்னா இது தான் கான் கேவ் அப்போது எனக்கு இந்த பக்கம் கோட்டிங் அப்போ எனக்கு இது பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் இது எனக்கு பாலிஷ்ட் சர்ஃபேஸ் அப்போது இது கான் கேவும் கான்வெக்ஸும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டு கொடுக்குறேன் சிரிக்கக்கூடாது பட் ஆனால் இது ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு கேவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருப்போம் அந்த கேவுக்குள்ளே வந்து லைன் இருக்கும் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ரைட் அப்போ அந்த கேவ் எப்படி இருக்கும் அந்த மலை இல்லையா அந்த மலை உள்ள கேவ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மலை ரைட் கேவ் எப்படி தானே இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த கேவ் ரைட்டா அப்போ இந்த இடத்துல வந்து சம் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ கேவ் அப்படின்னாவே என்ன இருக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உள்ளே போகுது அப்போ இது வந்து நம்ம கேவ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆமாவா கேவ் அப்போ கான் கேவ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் உள்ளே போகும் கேவ் ரைட் கான் கேவ் கேவ் இருக்கு அப்போ உள்ளே போகணும் அப்போ உள்ளே போதா அப்போ உள்ள எனக்கு பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் கேவ் ரைட் கான் கேவ் அப்போ கான்வெக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வெளியே பாலிஷ்ட் புரியுதா அப்போ இது வந்து கான் வெக்ஸ் இவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வராதுன்னு நான் நம்புகிறேன் ரைட்டா அப்போது இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக இதனுடைய இதில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பியர் எடுக்கும்போது இந்த ஸ்பியருக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆமாவா அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் லெட் மீ டேக் திஸ் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்பியர் அப்போ இதை நம்ம ரேடியஸ் ரேடியஸ் சொல்லலாமா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் டினோட்டட் பை சி ரைட்டா சி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அந்த சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்பியர் அப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ன்றது சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் அப்போ இந்த ஸ்பியருக்கு இது சென்டர் அப்போ இது ரேடியஸ் இல்லையா இது ரேடியஸ் இல்லையா ரைட் அப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சர் அப்படின்னா சொல்லலாம் ரைட் சென்டர் ஆஃப் கர்வெச்சர் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சர்னா சொல்லிக்கலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வெச்சர் 
கரெக்டா சப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன் ஒரு லைனை வரையறேன் லைன் ரைட் அப்போ ஒன் மினிட் கொஞ்சம் கிளியர் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் இல்ல அதுக்காக ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கு நம்புற ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ஸ்பீரை வந்து நான் இப்படி பாதியை கட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா அப்போ இந்த லென்ஸுக்கு இந்த பாதி சாரி மிரர் அதே மாதிரி இந்த மிரருக்கு இது பாதி அப்போ இதை நம்ம மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் மிரர் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் மிரர் அப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் மிரரை நான் என்ன சொல்கிறேன் போல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் போல் பி இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரோட மிட் பாயிண்ட்டை போல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த கான்கேவ் மிரரோட மிட் பாயிண்ட்டை போல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அதே நான் பி அப்படின்னு தான் டினோட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ போல் பி ஓ எல் இ போல் சரியா அப்போ நான் இந்த லைன் ஸ்ட்ரைட்டாக கிராஸ் பண்ணுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மிட் பாயிண்ட்டில் ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த லைன் என்னவாக இருக்கும் எனி ஐடியா சொல்கிறேன் இப்போ வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த போலுக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சருக்கும் எக்ஸாக்டாக மிட் பாயிண்ட் இதுக்கு நடுவில் ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் F is nothing but the focus. Focus. Focus என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இடத்துல தான் இமேஜ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும் அது கான்வெக்ஸ் மிரராக இருந்தாலும் சரி கான்கேவ் மிரராக இருந்தாலும் சரி எனக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் தான் எனக்கு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அது என்ன சார் இமேஜ் சொல்கிறேன் ரைட் அப்போது எனக்கு அதே மாதிரி இந்த கான்கேவ் மிரரு இதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு மிட் பாயிண்ட் இங்கே ரைட் ஓகேவா எஃப் எல்லாமே சேம் தான் இப்போ நீங்கள் கிளியராக நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரியணும் டவுட் வரக்கூடாது எனக்கு இது ஒரு மிரர் எனக்கு இது ஒரு மிரர் இப்போ நான் இந்த மிரரை நான் இங்கே கொஞ்சம் செப்பரேட்டாக வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு டவுட் வராதபடி ரைட்டா அப்போது இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது இதை தான் வரைகிறேன் இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு சொல்லியாச்சு இதை வந்து நான் என்னென்னு சொல்லிவிட்டேன் சின்னு சொல்லிட்டேன் இதை நான் என்னென்னு சொல்லிவிட்டேன் எஃப்னு சொல்லிட்டேன் இதை என்னென்னு சொல்லிட்டேன் பி போல் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இது வந்து இங்கே அப்போது அதுக்கு கீழே இருக்கிறத நான் இப்படி வரைகிறேன் இங்கே பாலிஷ்ட் விச் மீன்ஸ் இங்கே கோட்டிங் என்னுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே எனக்கு இங்கே சி இருக்குது இங்கே எஃப் இருக்குது இங்கே அந்த போல் பி இருக்குது புரியுதா இதை நான் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் இதனுடைய அது இது ஓகேவா இது இதோட இது இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணால் எனக்கு இது ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த போல் இந்த ஃபோக்கஸ் இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் அதே மாதிரி இந்த மிரருக்கு இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சர் இந்த ஃபோக்கஸ் இந்த போல் இது ஜாயின் பண்ணுற இல்லையா ரைட் ஜாயின் பண்ணுற இல்லையா பர்பண்டிகுலராக டு த மிரர் இங்கே இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் ரைட் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை அப்போ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் தான் நமக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சரும் இருக்குது சென்டர் ஆஃப் கர்வச்சரும் இருக்குது ஃபோக்கஸும் இருக்குது போல் இருக்குது அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இப்போது இது தான் வந்து இந்த மிரருடைய சின்ன சின்ன முக்கியமான பாயிண்ட் ரைட்டா அப்போ நான் இதை ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா இதோட ஃபோக்கஸ் இதோட ஃபோக்கஸ் எனக்கு ஃபோக்கஸ்லேயே இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அது வேர்ச்சுவலாகவும் இருக்கலாம் ரியலாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு இமேஜ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எஃப்க்கும் இந்த போல் அது வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லென்ஸ் சாரி மிரர் அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஃபோக்கஸ் இது இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற லென்த்தை நான் ஃபோக்கல் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபோக்கல் லென்த் ரைட்டா எஃப்க்கும் அந்த பி போலுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் நான் ஃபோக்கல் லென்த் சொல்லிட்டேன் 
அப்ப இந்த எஃப் க்கும் இந்த பீக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் எதனா ஐடியா வருதா சேம் ஃபோக்கல் லென்த் ரைட்டா ஃபோக்கல் ஃபோக்கல் லென்த் ரைட் அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபோக்கல் லென்த்து நம்ம ஸ்மால் எஃப் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ இதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எதுவாக இருக்கும் இது ஸ்மால் எஃப் ஃபோக்கல் லென்த் கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டா அப்போது இது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் இது போல் இது ஃபோக்கஸ் வேர் த இமேஜ் வி கெட் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் அப்படி இல்லைன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கவச்சர் இப்போது இதில் நம்ம இன்னும் ஒன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சீக்கும் இந்த போலுக்கும் மீட் பாயிண்ட்டு தான் நான் எஃப்னு சொல்லியிருப்பேன் இந்த சீக்கும் சாரி இந்த சீக்கும் இந்த பீக்கும் எல்லாத்துக்குமே காமன் தான் அப்போ இது மீட் பாயிண்ட் இருப்போம் இது எஃப் இதனுடைய லென்த்து எஃப்னு சொல்லியாச்சு ஸ்மால் எஃப் இஸ் நத்திங் பார்த்தா ஃபோக்கல் லென்த் அப்போ இது எஃப்பாக இருந்தால் எனக்கு இதுவும் எஃப்பாக தானே இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸை வச்சு சொல்கிறேன் சேம் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அப்போ எனக்கு சேம் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் கவச்சர் புரியுதா ரெண்டு எஃப் இது ஒரு எஃப் இது ஒரு எஃப் இந்த டோட்டலாக பண்ணால் எனக்கு சி கிடச்சிரும் அந்த சி தான் வந்து நான் ரேடியஸ் ஆஃப் கவச்சர் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இதுவும் எனக்கு ஒரு எஃப் தான் இதுவும் ஒரு எஃப் தான் இதை டோட்டல் பண்ணனா டூ எஃப் அப்போ டூ எஃப் கிடச்சதுனா அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு சி அதாவது சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் இல்லை ரேடியஸ் ஆஃப் கவச்சர் அப்போ டூ எஃப் which is equal to c or 2f which is equal to r seriya idu purinjadana podum ungalku ellame clear idu dhaan vandu problem based ellame right focal length alum seri the radius of the curvature 2f right appo inda concave mirror irukum convex mirror irukum or chinna introduction matta na kodutarren right ரைட் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது இது என்னது கான் கேவ் கேவ் ரைட்டா உள்ளே போகுது இல்லையா கேவ் அப்போ இது கான் வெக்ஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது நமக்கு தெரியும் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான் கேவ் மிரருக்கு எனக்கு முன்னாடி ஃபோக்கல் லென்த் முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கான் கேவ் எனக்கு முன்னாடி ஃபோக்கல் லென்த் அதுக்கு முன்னாடி சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பின்னாடி ஃபோக்கல் லென்த் பின்னாடி சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு சர்டின் ரேஸை வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டாக நம்ம ரே ஆப்டிக் பேசுகிறதுனால ஃபுல்லாகவே இங்கே ஜாமெட்ரிக் ரேஸ் தான் அப்போது நான் வந்து பேரலாக ரே பாஸ் பண்ணுறேன் எதுக்கு பேரலாக பாஸ் பண்ணுறேன்னு எதனா யோசிங்கள இந்த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு ரைட் இந்த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலல் கரெக்டாக பேரலல் 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 அப்போ இந்த ப்ரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு நான் பேரலாக லைனை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வர்ஜிங் ஆகும் கன்வர்ஜிங் மிரரில் ஓகேவா கான்கேவ் மிரர் வந்து கன்வர்ஜிங் அப்போ எனக்கு கன்வர்ஜிங் விச் மீன்ஸ் எனக்கு இங்கே போகிற பாயிண்ட் வந்து எனக்கு எஃப்பில் மீட் ஆகும் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல எஃப் இஸ் நத்திங் பட் த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ப்ளேஸ் அப்போ எனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரே வந்து எனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ரே வந்து எனக்கு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ரைட் ஸோ ப்ரின்சிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரலாக ஒரு லைன் போகுது எனக்கு ப்ரின்சிபல் ஆக்சஸில் போச்சுன்னா அப்படியே ப்ரின்சிபல் ஆக்சஸ்லேயே வெளியே வந்துடும் எனக்கு இதில் வருது இந்த ரே வந்து இப்படி வந்துடுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்லேயே என் லைன் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்லேயே வெளியே வந்துடும் சரியா அப்போது எனக்கு பேரலாக ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு பேரல ரேஸை நான் பாஸ் பண்ண அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸில் மீட் ஆகும் எனக்கு இங்கே தான் வந்து இமேஜ் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி நான் பேரலாம் அனுப்புகிறேன் ரைட் பேரலாம் அனுப்புகிறேன் ஸோ இதனுடைய ஃபோக்கஸ் இங்கே இருக்குது சென்டர் ஆஃப் கவச்சர் இங்கே இருக்குது அப்போ எனக்கு எங்கே எனக்கு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகணும் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு இங்கே இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் ஏன் டாட்டட் லைனில் சார் போட்டிருக்கேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து நமக்கு ரியல் இமேஜ் 
நம்ம வேர்ச்சுவல் இமேஜுக்கோ ரியல் இமேஜுக்கோ சொல்லும் போது நான் கான்கேவில் தான் நமக்கு ரியல் இமேஜ் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா பிளேன் மிரரில் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் எனக்கு இது ரியல் இது வேர்ச்சுவல் கான் வெக்ஸில் எனக்கு வேர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் கிடைக்கும் எனக்கு இங்கே ஃபோக்கஸ் பட் இங்கே எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே டைவர்ஜ் ஆகிடும் இப்படி போயிடும் எனக்கு பொருள்லாம் இப்படியே தான் வந்துடும் இப்படி போகும் ரைட்டா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது எல்லாமே வந்து ஒரு இடத்துல சேருது கன்வர்ஜிங் ரைட் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஆகுது டைவர்ஜ் ஆகுது பெருசாக போகுது இல்லையா ஆனால் எனக்கு உள்ள இமேஜ் கிடைக்குது ஃபோக்கஸ் ஸோ இதுதான் கான்கேவுக்கும் கான்வெக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது எந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாமா இப்போது இது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பைக்கு ஹெட் லேம்ப் ஹெட் லேம்ப் இருக்குது இல்லையா ஹெட் லேம்ப் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கும் இங்கே லைட் செட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ அந்த லைட் செட் பண்ண இடம் தான் ஃபோக்கஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபோக்கஸில் கரெக்டாக நீங்கள் லைட் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் எப்படி லைட் போகும் பேரலாம் எனக்கு கிடைக்கும் சரி இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் சரியா ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்ட் நல்லா இருக்காது நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போடுறேன் ரைட்டு அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்களை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் இதில் எதுவும் கன்ஃபியூஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்